আসসালামু আলাইকুম এবং আমাদের প্রথম মজিলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম তো যারা অ্যাকচুয়ালি এর আগের ভিডিও দেখে অ্যাকচুয়ালি ওটা তো পাবলিক ছিল এখন যারা ইন প্রাইভেটে এসে পড়েছেন আমার ভিডিওগুলো দেখতে তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনাদের জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অথবা দ্য লিডস কর্পোরেশন আরও বেশি অত্যাধুনিক হতে পারবে আমরা আরও বেশি এগিয়ে যেতে পারব বলে আশা করছি ইনশাল্লাহ তো অ্যাকচুয়ালি আমার সবসময় সিএইচের একটা লাইন খুব মজা লাগে তা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার বাই হ্যাকার্স প্রেজেন্টেড বাই প্রফেশনালস এই লাইনটা আমার কাছে অস্থির লাগে অ্যাজ ইউজাল আমি জানি এই অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনের কোনায় আমার এই চেহারাটা দেখতে কারো ভালো লাগছে না হোয়াট এভার ইট ইজ তো আমাদের এখানে প্রত্যেকটা আই মিন মজিলের উপর দেখবেন আমি আপনাদের পিডিএফগুলো তো অবভিয়াসলি প্রোভাইড করে দেবো অথবা আপনারা যদি ডাউনলোড করে আগে থেকে রাখেন আরও ভালো সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটাতে দেখবেন একটা নিউজ দেওয়া থাকে এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই টপিক রিলেটেডই হয় যেমন এটা হচ্ছে জিরো ডে অ্যাটাক্স আর মিন আর মোর র্যাম্পেড দ্যান এভার উই এভার থট অ্যাকচুয়াল বিষয়টা হচ্ছে কি এখানে অ্যাকচুয়ালি জিরো ডে অ্যাটাক্স বলা হয়েছে মানে হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাটেরা অ্যাকচুয়ালি আরও বেশি বাজেভাবে অ্যাট্যাক করছে তাদের যে জিরো ডেগুলো দিয়ে অ্যান্ড এটার অব মানে এগুলো জাস্ট ওয়াইল্ড হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড এটা ট্রু আমাদের সাইবার অ্যাটাক আগের থেকে অনেক বেশি বেড়েছে আপনারা হয়তো বা এশিয়ার সাইবার অ্যাটাক স্ট্র্যাটেস্টিকেও যদি চেক করে দেখেন বাংলাদেশ সম্ভবত তৃতীয়তে আছে বর্তমানে সাইবার হামলার ঝুঁকির দিক দিয়ে তো অ্যাকচুয়াল বিষয়টা কি আমরা কেন এথিক্যাল হ্যাকিং শিখবো আমি আগে থেকে বলে রাখছি এগুলো সব সব আপনি যত ভিডিও দেখছেন সবই সবগুলো ভিডিও এডুকেশনাল পারপাসেস অনলাইন আপনি মানুষে উপকার করুন অথবা এই সিএইচটি কমপ্লিট করে আপনি একটা সার্টিফিকেট অর্জন করুন সেই অর্জন কিন্তু সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি আপনার দেশের সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করুন অথবা আপনার ওয়েব সার্ভার থাকলে আপনি সেগুলো নিয়ে কাজ করুন আপনি মেইন কথা হচ্ছে জাস্ট ডোন্ট হার্ম এনি ওয়ান ওকে তো আমাদের অনেকগুলো পেজ বারবার স্কিপ আউট হবে বিকজ অনেক কথা এত হয়ে যায় যে অ্যাকচুয়ালি ওই পেজগুলো আর না দেখলেও হয় আমরা হচ্ছে আমাদের মজিল অবজেক্ট হচ্ছে আমরা কি কী নিয়ে স্টাডি করবো তাছে ডাটা ব্রিজ ইনভেস্টিগেশনস রিপোর্ট এসেন্সিয়াল টার্মিনোলজি এলিমেন্টস অফ ইনফরমেন্স সিকিউরিটি ব্লা ব্লা বহুত কিছু তো আমরা ধীরে ধীরে নিচে নামি নিচে নামতে নামতে বিভিন্ন কথা বলি মজিল ওভারফ্লোতে প্রথম মজিলটা হচ্ছে ইনফরমেশন আই মিন প্রথম ফ্লোটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিকিউরিটি ওভার ভিউ আমরা যদি দেখি যে আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিলো যে দু হাজার পাঁচ থেকে দুই হাজার এগারোর মধ্যে দুই হাজার নয়ে সবচেয়ে বেশি হামলা হয়েছে সো বুঝাই যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা এমন না যে যত বেশি আধুনিক হবে তত বেশি অ্যাটাক বাড়বে তা না এমনও হতে পারে যে এর আগেও অ্যাটাক বেশি হয়ে গেছে যেমন আমাদের দেশ থেকে দুই সালে যেমন খুব বড় ধরনের একটা ম্যাসিভ হিট ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনই এটাও হতে পারে বাই দয় আমি জানি এইসব ভিডিও কোর্স বানানোর সময় এইসব ভিডিও অনেক লিক হয় এই হয় সেই হয় আমার সেগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কনসার্ন নয় আমার একটাই কথা আপনার লিক করুন বা যা করুন এটা হচ্ছে আপনাদের নিজেদের এথিক্স আপনাদের এথিক্সে যদি বলে এটা লিক করা উচিত আপনার লিক অবশ্যই করবেন আমি কখনোই মানা করব না বিকজ নলেজ এন্ড নলেজ এটা এখন যে যেভাবে গেইন করতে পারে তো ডাটা ব্রিজ ইনভেস্টিগেশনস রিপোর্টস দেখা গেছে অ্যাকচুয়ালি ডাটা ব্রিজ হয় কি কীভাবে মালওয়্যার দিয়ে হয় হ্যাকিং দিয়ে হয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কস দিয়ে হয় অ্যাকচুয়ালি মিস ইউজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড এরর বেজ হয় এনভায়রনমেন্টাল এটা অ্যাকচুয়ালি এখনও দেখা যায়নি এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিষয় অথবা আশেপাশের বিষয়গুলো নিয়ে তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কসের ব্যাপারে আমরা আরও ডিপলি কথা বলবো এটা আমি সবসময় খুব হেট করি এর জন্য হঠাৎ করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কসের কথাটা উঠে আসলো তো এসেন্সিয়াল টার্মিনোলজি মানে অ্যাকচুয়ালি কেন আমরা জিনিসটা একটা করবো বা কেন কি হ্যাক ভ্যালু মনে করুন আপনারা কোনো একটা ক্লাস থ্রিতে পড়া স্টুডেন্টরা কম্পিউটার হ্যাক করবেন এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাক ভ্যালুটা কি এটার কি আদৌ কোনো হ্যাক ভ্যালু আছে ও কি আদৌ এমন কোনো ইনফরমেশন ওর ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে রাখে যে সেটা আপনি পেয়ে গেলে আপনার অনেক বড় লাভ হয়ে যাবে না তো আপনার হ্যাক ভ্যালুগুলো মেনটেন করতে হবে লাইক আপনি হয়তো বা আমার ল্যাপটপে অ্যাক্সেস নিতে পারলে আপনি বেশ কিছু জিনিস পেতে পারেন না আসলে তাও পাবেন না কাজ আমি সব ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ইউজ করি যেহেতু উবুন্টু ইউজ করতেছি আর আমি পেইডগুলো ওইভাবে ইউজ করা হয় না আমার টার্গেট অফ ইভালুশন অ্যাকচুয়ালি আপনার টার্গেটটা সব সময় একটা স্টেপ আপ স্টেপ আপ স্টেপ আপ মুড়ে থাকবে মানে কি এখন একটা বাঘ বের হলো কিছুদিন পর একটা আপডেট আসে যাবে এই যে একটা ইভোলিউশন হচ্ছে আপনার এইগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এক্সপ্লয়েডস এগুলোর ব্যাপারে আপনার আইডিয়া মাস্ট এক্সপ্লয়েড অ্যাকচুয়ালি কি এক্সপ্লয়েডের ব্যাপারে একটা মজার জিনিস আছে আমাদের বাংলাদেশের যেহেতু এটা এখন প্রাইভেটলি আমরা কথা বলছি আমরা অনেক কথাই চাইলে বলতে পারি
মনে করেন আপনি একটা বাক পেয়েছেন সেই বাকটাকে কোনো ভাবে এদিক সেদিক এদিক সেদিক করে সিস্টেমে অ্যাক্সেস না এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লোয়েটিং জিরো ডে অ্যাটাক হচ্ছে মনে করুন আজকে ফায়ারফক্স ফিফটি ভার্সন বের হলো এবং আপনি ফায়ারফক্স ফিফটি এক্সপ্লোয়েট করার একটা ওয়ে পেলেন যেটা এখন পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ জানে না এটা হচ্ছে আপনার জিরো ডে অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি হচ্ছে যে ত্রুটিটা থাকে আই মিন কোডিংয়ের ভিতরে যে ত্রুটিটা থাকে যে ত্রুটিটা আপনাকে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ভালনারেবিলিটি আর ডেইজি চেনিংটা খুব মজার একটা টপিক ডেইজি চেনিংটা অনেকেই বোঝে না ডেইজি চেনিং হচ্ছে মনে করুন আমার বাসায় আমার একটা ল্যাপটপ আছে আমার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে আমার বাসায় প্রিন্টার আছে এ প্রিন্টারটা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড আছে আপনি কোনোভাবে প্রিন্টারের এই প্রিন্টারকে ইউজ করে সেই প্রিন্টারের থেকে বিভিন্ন মালওয়ার্ড রিকোয়েস্ট নিয়ে আমার ল্যাপটপ অথবা ওয়াশিং মেশিন মনে করুন আমার ওয়াশিং মেশিন ওয়ার্ড ওয়াশিং মেশিনে পাঠাচ্ছেন এই যে একটা চেইন এটারে বলা হচ্ছে ডেইজি চেইনিং ওকে আমরা হচ্ছে এরপর স্টেপে যাই যে এলিমেন্টস অফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যাকচুয়ালি কনফিডেন্সিয়ালিটিটা কি এখানে লেখা আছে অ্যাসুরেন্স দ্যাট দ্য ইনফরমেশন ইজ অ্যাকসেসেবল ওনলি টু দোজ অথরাইজ টু হ্যাভ অ্যাক্সেস এর অর্থটা কি অর্থাৎ অ্যাড শুধুমাত্র অ্যাডমিনের অ্যাক্সেস আছে আই মিন পাবলিক ইনফরমেশন তো দুনিয়ার সবাই পাচ্ছে তাই না বাট আপনি কোন ইনফরমেশন নেওয়ার টার্গেট করছেন যে এটা অথরাইজড যে অথরাইজড মানুষ ছাড়া কেউ নিতে পারবে না এটাকে বলা হচ্ছে কনফিডেনসিয়ালিটি বিকজ অন্য ইনফরমেশনগুলো পাবলিক ভিজি মানে ভিজিবল বাট এটা কিন্তু ভিজিবল না তার মানে আপনার টার্গেট সবসময় থাকতে হবে এটা লিক করা এরপরের বিষয়টা হচ্ছে যে ইন্টেগ্রিটি এটা এখানে কি লেখা দ্য ট্রাস্ট ওয়ার্ড দিনেস অফ ডাটা অফ রিসোর্সেস ইন টার্মস অফ প্রিভেন্টিং ইম প্রপার অ্যান্ড আনঅথরাইজড চেঞ্জেস সেম সেম অ্যাজ কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি আপনি ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ আগাচ্ছেন আর কত ডিপের ভিতর যাওয়া যায় তবে সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি মাস্কখানে কেন অ্যাভেলেবেলের কথাটা বলা হচ্ছে আপনি মনে করেন জাস্ট ব্লাইন্ডলি হিট করে যাচ্ছেন তাহলে কিন্তু লাভ হবে না আপনার কিন্তু এনসিওর হতে হবে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আছে যে ফাইলগুলো আছে অথেন্টিসিটি অথেন্টিসিটিটা হচ্ছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন লেভেল পর্যন্ত এখানে লেখা আছে অথেন্টি অথেন্টিসিটি রেফার্স টু দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কমিউনিকেশন ডকুমেন্ট অর এনি ডাটা দ্যাট এনসিওর দ্য কোয়ালিটি অফ বিং জেনুইন ফার্স্ট অফ অল এই ডাটাগুলো জেনুইন হতে হবে সেকেন্ড অফ অল এটা অথরাইজড ডাটা হতে হবে ওকে আর হচ্ছে যে নন রেপুডিয়েশন এটা কি লেখা গ্যারান্টি দ্যাট দ্য সেন্ডার অফ এ মেসেজ ক্যান নট লেটার ডিনাই হ্যাভিং সেন্ড দ্য মেসেজ অ্যান্ড দ্য রিসিপেন্ট ক্যান নট ডিনাই হ্যাভিং রিসিভ দ্য মেসেজ দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে এ এর এ মেসেজ দিছে এক্স ওয়াই কে মেসেজ দিছে ওয়াই সেটা রিসিভ করছে কেউ অস্বীকার যেতে পারবে না যে ওকে আমরা ডাটা পাস করেছি অ্যাকচুয়ালি এতে কিন্তু একজন হ্যাকার বেঁচে যায় মেনলি এবং সেটি কিন্তু এর কারণে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হ্যাকারদের ধরাটা খুব কঠিন দ্য সিকিউরিটি ফাংশনালিটি অ্যান্ড দ্য ইউজেবিলিটি ট্রাইঙ্গেল এটা নিয়ে মারামারি সবসময় চলে যে দিস ইজ নট ইলিমিনেটি ওকে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে বেশি যাব আমরা সিকিউরিটির দিকে গেলে আপনারা খেয়াল করবেন যে আমরা ফাংশনালিটি অ্যান্ড ইউজেবিলিটিটা কমে যাবে বিকজ যখন আমরা সিকিউরিটির দিকে যাচ্ছি যেমন আমাদের যদি বলি স্টার্ট এক্সের যে ইস্যুটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্নিফ করা যাচ্ছে ঠিক আছে অথবা আই মিন স্টার্ট এক্স ওর হোয়াট এভার এটা যে স্টার্ট করতেছে সম্ভবত কোনটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস যখন স্টার্ট করতেছে এই লিনাক্স এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পাসওয়ার্ড স্নিফেবল তো আপনি তাহলে কী করবেন আপনি মানে সিকিউরিটি বাড়ানোর জন্য দে বাদ দিয়ে তাহলে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস কিন্তু পাচ্ছেন না ফাংশনালিটিটা অনেক কমে গেল আবার এটা আপ করলেন ফাংশনালিটির দিকে গেলেন তখন কিন্তু আপনার সিকিউরিটি ডাউনওয়ার্ডস যেতে থাকবে এখন ইটস আপ টু ইউ বিকজ আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে ডোন্ট মেক ইউর ওয়েস ইউর রিলিজিয়ান অনেকে কালি লিনাক্স অনেক কথা বলে যে ভাই কালি লিনাক্স বস ভাই কালি লিনাক্স উপর দিয়ে ওয়েস ইউ না এটা হচ্ছে ভুল কথা আবার এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক কথা অ্যাকচুয়ালি আপনি যেভাবে ইউজ করেন আপনার কাছে এটা বস মনে হবে যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমগুলো আনেন না কাটেন যেমন ব্ল্যাক আর্ক চোদ্দোশো চোদ্দোশো প্লাস সফটওয়্যার আছে বাট কালি নাক্স কিন্তু এত নাই কালি নাক্সের অর্ধেকও নাই তার মানে কি এখন আপনি ব্ল্যাক আর্ককে বেস প্রবলেম নো ব্ল্যাক আর্ক কিন্তু স্টেবল না আই রিপিট ব্ল্যাক আর্ক কিন্তু স্টেবল না এটাতে কিন্তু এখনও অনেক সমস্যা দেখা দেয় আমরা মজিল ফর ইনফরমেশন সিকিউরিটি থ্রেটস অ্যান্ড অ্যাটাক ভেক্টরসটা যাচ্ছি তো টপ ইনফরমেশন সিকিউরিটিগুলো অ্যাকচুয়ালি কী কী মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাক ভেক্টরসগুলো কী অর্গানাইজ সাইবার ক্রাইম আনপেস্ট সফটওয়্যার টার্গেটেড মালওয়্যার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ইনসাইড আর থ্রেট বট নেট ল্যাক অফ সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক
আমরা মোটিভ গোল এন্ড অবজেক্টিভ ইনফরমেশন অ্যাটাক্সে যাচ্ছি যে চলে বিষয়টা কি গোলটা কি মোটিভটা কি ওর অবজেক্টিভসগুলো কি এই তিনটা আমি ওর ভাষায় না বলে আমি আমার ভাষায় বলছি আমাকে যখন কেউ কোনো কোম্পানি হ্যাক করতে বলবে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা কন্ট্রাক্ট করি অ্যাকচুয়ালি আমাদের গোলটা কি থাকে আমাদের গোলটা থাকে যে তাদের ইনফরমেশনটা ব্রিজ করা অথবা তারা আমাকে যে যে টার্গেটটা দিচ্ছে লাইক এমন টার্গেট দিচ্ছে আমাদের পারলে বিজনেস একটা ইন্টারাপ্ট করে দেখাও যে ইজ ইট পসিবল সেটা আমাদের গোল হয়ে যেতে পারে অথবা ইনফরমেশন চুরি করে দেখাও সেটা হতে পারে ডাটা ম্যানিপুলেশন হতে পারে বাট ব্ল্যাক হ্যাটের হিসাবটা হয়ে যায় টেকিং রিভেঞ্জেস অথবা ড্যামেজ করা মোটিভসটা কি অ্যাকচুয়ালি এটা এথিক্যাল অ্যান্ড আনএথিক্যাল অ্যান্ড দুজনের দুই টাইপের মোটিভস থাকে আমার মোটিভস থাকবে সে আমাকে বলেছে দিস ইজ মাই এথিক যে আমি এই কাজটা করব অ্যান্ড ব্ল্যাক হ্যাট হলে আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি এটা ড্যামেজ করবো দ্যাট ইজ অবজেক্টিভসগুলো চল অবজেক্টিভসগুলো হয় অদ্ভুত রকমের এটা ইটস আপ টু দ্য হ্যাকার টু ডিসাইড লাইক এখানে লেখা আছে অ্যাটাকার্স ট্রাই ভ্যারিয়াস টুলস অ্যাটাক মেথডস অ্যান্ড টেকনিক্স টু এক্সপ্লেট ভালনারেবিলিটিস ইন আ কম্পিউটার সিস্টেম আর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড কন্ট্রোলস টু অ্যাচিভ দেয়ার মোটিভস অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি যা হয় মোটিভটাকে কন্ট্রোল অ্যাচিভ করাটাই মেইন ইস্যু তো ইনফরমেশন সিকিউরিটি থ্রেটসের মধ্যে কী কী থাকে ন্যাচারাল থ্রেটস হচ্ছে ন্যাচারাল ডিজাস্টার ফ্লাডস আর্থকোয়েক্স যেটা বাংলাদেশে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আল্লাহ না করে খুব বড় ধরনের একটা ভূমিকম্প আঘাত আনতে পারে অ্যান্ড হ্যারিকান্স ফিজিক্যাল সিকিউরিটি থ্রেটস হচ্ছে লস অফ ড্যামেজ অফ সিস্টেম রিসোর্সেস ফিজিক্যাল ইন্ট্রিউশন স্যাবেটজ এসপিওনজ অ্যান্ড এরজ লাইক ফিজিক্যালের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় বিধ্বংসী বিষয় আমাদের কাছে যেটা হার্ড ডিসক্রাইস করা খুবই জঘন্য বিষয় আর হিউম্যান থ্রেটস হচ্ছে হ্যাকার্স ইনসাইডার্স সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ল্যাক অফ নলেজ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ইনসাইডার্স হচ্ছে আপনার গার্লফ্রেন্ড ইনসাইডার্স হচ্ছে আপনার মা বাবা ইনসাইডার্স হচ্ছে আপনার ভাই বোন ইনসাইডার্স হচ্ছে আপনার কলিগস সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিকার আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনার বললো একটু দেয় না একটু তো পাসওয়ার্ডটা চাইছি দিলে কি হয় অথবা আপনি গার্লফ্রেন্ডে বললেন এই তোমার ফেসবুক পাসওয়ার্ডটা দেওয়া তুমি কোন ছেলের সাথে চেয়ারিং করো আমি দেখতে চাই দিস ইজ সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাদার না অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হচ্ছে জাস্ট একটা স্ট্রেঞ্জ পার্সন স্ট্রেঞ্জ একটা মানুষ আসলো আমি চিনি না জানি না বাট একটা টাইমে খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেল সে আপনার সব ইনফরমেশান জানতেছে ইনফরমেশান গ্যাদার করতেছে বিভিন্ন কাজ করতেছে ইভেন আপনার পাসওয়ার্ড পর্যন্ত নিতে পারে দিস ইজ সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা আরও ডিপলি আলোচনা পরে করবো ল্যাক অফ নলেজ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইয়াস রাইট এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ওকে আমাদের ইনফরমেশান সিকিউরিটি থ্রেডসগুলো কী কী এখানে অনেক ধরনের থ্রেডস আছে আমি জাস্ট কয়েকটা পড়ে যাচ্ছি লাইক নেটওয়ার্ক থ্রেডসের মধ্যে আছে ইনফরমেশান গ্যাদারিং স্নিফিং অ্যান্ড ইভেস্ট ড্রপিং সবচেয়ে ফেভারিট আমার স্নিফিং স্পুফিং আমার সবচেয়ে ফেভারিট সেশন হাইজেকিং অ্যান্ড ম্যান ইন দ্য মিডল এটা জাস্ট উপরের যেই কয়টা ইস্যু দেখতে চান এগুলো হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট স্কুল ইঞ্জেকশন আমি পারি না প্রথম কথা হচ্ছে এটা পাসওয়ার্ড বেসড অ্যাডাক এটা আমার বিরক্ত ধরে যায় মাঝে মধ্যে প্রুফ করতে করতে ভাল লাগে না ডিনাইল অফ সার্ভিস এটা আমরা বিভিন্ন সাইবার ওয়ারে দেখে থাকি হোস্ট থ্রেডসগুলোর মধ্যে যেগুলো আছে তা হচ্ছে মালওয়ার অ্যাডাক্স টার্গেট ফুড প্রিন্টিং পাসওয়ার্ড অ্যাডাক্স যাই হোক ডেনাল অফ সার্ভিস অ্যাডাক্স আর্বিটারি কোড এক্সিকিউশন আমার খুব ফেভারিট আনাথরাইজ টেক্সেস প্রিভিলাস এসকালেশন অর্থাৎ গেস্ট থেকে অ্যাডমিন হয়ে যাওয়া ব্যাকডোর অ্যাডাক্স ফিজিক্যাল সিকিউরিটি থ্রেডস অ্যাপ্লিকেশন লেভেলের থ্রেডস যেগুলো হয় ডাটা ইনপুট ভ্যালিডেশন অথেন্টিকেশন অন অথরাইজ অ্যাডাক্স লাইক লগ ইন ম্যানার আছে এখানে আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন স্কুলে ইনপুট দেয় লাইক এমন থাকে না অর ইজ ইগল টু ওয়ান অথবা ওয়ান ইজ ইগল টু ওয়ান মাসখানে হ্যান ত্যান ক্যারেক্টার্স আমরা স্কুল ইঞ্জেকশনে দেখে থাকি আই মিন যারা স্কুল ইঞ্জেকশন করেননি তারা ভবিষ্যতে দেখবেন বিষয়টা এরপরে মনে করেন যে আপনার ইনফরমেশান ডিসক্লোজার লাইক ইনফরমেশান ডিসক্লোজার যদি এখনই দেখাতে চাই ইনফরমেশান ডিসক্লোজার কীভাবে দেখানো যায় না এখন আমি কোনো আনাথিক্যাল কাজ করতে চাচ্ছি না আনাথিক্যাল কাজের দিকে একটু পরে যাই তো সেশন ম্যানেজমেন্ট ইস্যুস লাইক কুকিস অনেক সময় দেখা যায় যে কুকিস এম ডি ফাইভে হ্যাশে থাকে এম ডি ফাইভ হচ্ছে এক মানে এম ডি ফাইভ হ্যাশ হচ্ছে এক ধরনের মানে এনক্রিপশন এম ডি ফাইভ হ্যাশে থাকে ওই এম ডি ফাইভ হ্যাশটা ডিক্রিপ্ট করলে দেখা যায় হয়তো বা কুকিটা লেখা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট আইডি ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ অ্যাকাউন্ট আইডি ইজ ইকুয়াল থার্টি না যদি অ্যাকাউন্ট আইডি তখন ওয়ান দিয়ে দেন হয়তো বা আপনি অ্যাডমিন হয়ে যেতে পারেন এই টাইপের বিষয়গুলো বাফার ওভারফ্লো ইস্যুস ক্রিপ্টোগ্রাফি অ্যাটাক্স প্যারামেটার ম্যানিপুলেশন লাইক আইডি ইজ ইকুয়াল ওয়ান দেওয়া এখানে
আই মিন এমন বসে দিচ্ছ তা এমন বসে দিচ্ছি তখন দেখা যায় যে একটা এসকুয়াল সিনটেক্স এরর তা লাইক ইউ এসকুয়াল সিনটেক্স এরর এরর্স অর হোয়াট এভার আমরা ধীরে ধীরে প্র্যাকটিক্যাল লেভেলে যাবো কাজ যে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন আমি এখনই প্র্যাকটিক্যাল যাচ্ছি না এইভাবে আর অনেক ধরনের অ্যাটাক্স আছে তো ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার চলে এটা অ্যাটাক্স অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্সিভ ওয়ারফেয়ার থাকে অফেন্সিভ ওয়ারফেয়ার থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিফেন্সিভে থাকে প্রিভেনশন ডিটারেন্স অ্যালার্ট ডিটেকশন এমার্জেন্সি প্রিপারটেন্স ওকে রেসপন্স অ্যান্ড অফেন্সিভে থাকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অ্যাটাক্স ওয়েব সার্ভার অ্যাটাক্স মালওয়্যার অ্যাটাক্স এম আইটিএম অ্যাটাক্স সিস্টেম হ্যাকিং জাস্ট অ্যাকচুয়ালি এটাই সবসময় হয় আমরা যুদ্ধ করি আমাদের আইসিটি ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ হয় আইপিভি সিক্স সিকিউরিটি থ্রেটস অ্যাকচুয়ালি আইপিভি সিক্সটা কি আর আইপিভি ফোরটা কি এটা বুঝিয়ে নিচ্ছে আপনাদেরকে আইপিভি ফোর ইজ ইকুয়াল টু আইপি ভার্সন ফোর ইজ ইকুয়াল টু ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোর আমরা যদি আমার এসে দেখি টার্মিনালে দেখি আমরা আইএফ কনফিক টাইপ করলে এখানে একটা ফাইল আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ আইপি ভার্সন ফোর আপনারা দেখেন আমি এখানে আপনাদের ডাইসেক্ট করে দেখাচ্ছি এখন এটা চারটা পার্ট আছে দেখতেই পাচ্ছেন এই চারটা পার্ট মিলে হচ্ছে আইপি ভি ফোর এখন আইপি ভি সিক্স আমরা ডাইসেক্ট করি সম্ভবত এটা আইপি ভি সিক্স আই গ্যাস একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা হ্যাঁ এটাই আইপি ভি সিক্স হওয়ার কথা এখানে আইন একটা আছে হোয়াট এভার ইট ইস আইপি ভি সিক্স হচ্ছে আপনার এমনই ছয়টা থাকবে অথবা এখানে যেহেতু বাসটা দেওয়া ছয়টি থাকার কথা হয়ে যাবে এখানে আমার একটা মিসিং পরে গিয়েছে কজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কলন একটা একটা করে এখানে দুটা পরে গেছে মাঝখানে আর কিছু ব্লা বা ছিল তো এটা জাস্ট নাম্বার ছিল অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি বিলিভ ইট অন নট এটা কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রায় প্রায় শেষের পথে এর জন্য আমরা আইপি ভি সিক্স নিয়েছি অ্যান্ড এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আলফা নিউমেরিক সব অনেক 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 এটা ফুরাবে অ্যাকচুয়ালি কয়শো বছর পর আমাদের কোনো ধারণা নেই বা কয় মিলিয়ন বছর পর হোয়াট এভার ইট ইস আইপি ভি সিক্সের সিকিউরিটি থ্রেটসগুলো হচ্ছে অটো কনফিগারেশন থ্রেটস বিকজ অ্যাকচুয়ালি আমরা এখনও এটা সেইভাবে বুঝে উঠতে পারিনি সো আমরা অটো কনফিগারেশনে চলে যাই অটো কনফিগারেশনে দেখা যায় অনেক কিছু বাই ডিফল্ট থাকে সে বাই ডিফল্টগুলো প্রবলেম করে আর রেপুটেশন খুব খারাপ বিকজ আমরা এখনও এত দূর যাইনি অ্যান্ড কারেন্ট সিকিউরিটি সলিউশনস ইউজ রেপুটেশন অফ আইপি অ্যাড্রেসেস টু ফিল্টার আউট নোন সোর্সেস অফ মেলা অ্যাকচুয়ালি আইপি ভি সিক্স যেহেতু এখন ওইভাবে ছড়ায়নি তো এটা নিয়ে স্টাডিটা একটু কমে রেট লিমিটিং প্রবলেমস ইজ আ মাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স ইউজ রেট লিমিটিং স্ট্র্যাটেজি টু স্লো ডাউন দ্য অটোমেটিক অ্যাটাক টুল হাও ওভার ইট ইস ইম্প্র্যাক্টিক্যাল টু রেট লিমিট অ্যাট দ্য ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট অ্যাড্রেস লেভেল কাজ এটা এত হিউজ অ্যাকচুয়ালি এখানে রেট লিমিটিংটা ততটা খায় না অ্যান্ড লগিং সিস্টেমটাও প্রচুর প্রবলেম হয় বিকজ অ্যাকচুয়ালি এটার বিটটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে স্বাভাবিক দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ফোর থেকে সিক্সে চলে গিয়েছে এখানে শুধুমাত্র নিউমেরিক থেকে আলফা নিউমেরিকের দিকে চলে গেছে সো জাস্ট কিছু বাজে ধরনের প্রবলেম হয় এর জন্য ওকে উপরে যা বললাম তাই এখানে লেখা আছে আমরা আবার এটা একটু রিভাইস দিই ডিফল্ট আইপি ভি সিক্স অ্যাক্টিভেশন অ্যাকচুয়ালি আইপি ভি ফোর যখন আমরা অ্যাক্টিভ করি এখন বাই ডিফল্ট আইপি ভি সিক্স যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এটা কিন্তু উইথাউট মাই নলেজ এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে এটা একটা বাজে সমস্যা বিকজ যেই সব সার্ভিস আমরা কখনো ইউজ করি না এগুলোর সব কনফিগারেশন কিন্তু বাই ডিফল্ট থেকে যায় এবং ডিফল্ট কনফিগারেশন কিন্তু পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন অ্যাডমিন হতে পারে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হতে পারে অথবা পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর হতে পারে এগুলো একটু প্রবলেম কমপ্লেক্সিটি অফ নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট টাস্ক অ্যাকচুয়ালি এটা তো এত সহজ না বিকজ আইপি ভি ফোর মনে রাখাটা খুব ইজি ছিল বিকজ ওয়ান নাইন টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ইজি বাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আলফা নিউমেরিক সো এই টাস্কগুলো করতে খুব প্রবলেম হয় এর কারণে পোটেন্সিয়ালি অনেক ভালোনারেবিলিটিস রয়ে যেতে পারে ওভারলোডিং অফ প্যারামিটার সিকিউরিটি কন্ট্রোলস আইপি ভি সিক্স সিক্স হ্যাজ ফর্টি বাইট ফিক্সড হেডার্স উইথ অ্যান অ্যাড ওয়ান এক্সটেনশন হেডার দ্যাট মে বি চেঞ্জ রাইট আমরা এইগুলো বিভিন্ন ডেজি চেনিংয়ের কথাটা দেখেছিলাম অ্যান্ড এইসব চেইনিং করে কিন্তু আমরা চাইলে খুব সহজে দেখা যেতে পারে আইডিএস বাইপাস করে ফেলছি অথবা ফায়ারওয়াল বাইপাস করে ফেলছি এবং এতে অনেক প্রবলেম দাঁড়ায় কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ভালোনাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট এটা ঠিক আমরা এখনও আমি এখনও আইপিভি সিক্
এবিবি সিক্স এর কিছু পেলে আমি সেটা নিয়ে স্টাডিও করতে পারেন ঠিক মতো বুঝি তো না ঠিক মতো স্টাডি তো দূরের কথা তো এইসব বেশ কিছু প্রবলেম থাকে বিকজ এবিবি সিক্স হ্যাঁ এটা একটা সময় মানুষজন সবাই ইউজ করবে বাট দ্য ফ্যাক্ট ইস যে এটা ইউজেসটা এত কম বর্তমানে সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে এটা এতটা টাফ আই মিন দেখলেই বলা তো এগুলো নিয়ে মানুষজন ঘাটে কম দেখা যায় এর কারণে বাংলাবিলিটিস থাকার চান্স বেড়ে যায় ওকে 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 আমরা এগুলো একটু চোখ বুলে যাচ্ছি আইপিবি ভার্সন টু ট্রান্সলেশন ইস্যুজ ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে হয়তো বা দেখা যেতে পারে যে ইনক্রিপশনটা এতটা খারাপ যার কারণে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ক্লিয়ার টেক্সট এসে এসে ক্লিয়ার টেক্সট হয়ে যেতে পারে ডিনায়াল অফ সার্ভিস করা যায় ট্রেস পাসিং করা যায় কজ যেহেতু আইপিভি ফোর থেকে আইপিভি সিক্সে ট্রান্সফারটা অ্যাকচুয়ালি হয় আমি আইপিভি সিক্সটা দেখছেন ঠিক মতো বুঝেই তো করতেছি জিনিসটা আমার কাছে কি বিরক্তিকর লাগে যাক হ্যাকিং ভার্সেস এথিক্যাল হ্যাকিং এই তো এইবার আমি আমার টপিক আসছি হ্যাকিং রেফার্স টু এক্সপ্লোয়ারিং সিস্টেম ভালারেবিলিটিস অ্যান্ড কম্প্রোমাইজিং সিকিউরিটি কন্ট্রোলস টু গেইন অথরাইজড অর ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সেস টু দ্য সিস্টেম রিসোর্সেস ইটস রাইট আমরা অ্যাকচুয়ালি হ্যাকিংটা কম্পিউটার ভাষায় কোনো একটা সিস্টেমের ভালারেবিলিটিটাকে এক্সপ্লোয়েড করে সেটা সিকিউরিটি সিকিউরিটি সিস্টেমটা কম্প্রোমাইজ করে কিন্তু আমাদের বড় টার্গেট অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে সেটা আনঅথরাইজড এক্সেস নেওয়াটা আই মিন আনঅথরাইজড এক্সেস অ্যাজ অ্যাডমিন অর ওয়াট এভার ইট ইস এটাই আমাদের মেইন টার্গেটে থাকে ভিডিও বানাতে বানাতে কথা বলতে বলতে একদম টায়ার্ড ইট ইনভলভস মডিফাইং সিস্টেম অর অ্যাপ্লিকেশন ফিচার্স টু অ্যাচিভ এ গোল আউটসাইড দ্য ক্রিয়েটার্স অরিজিনাল পারপোস মনে করুন যে একজন একটা সফটওয়্যার বানালো তার এক তার টার্গেট ছিল হচ্ছে গুগল ডট কমকে পিং করা গুগল ডট কমকে জাস্ট পিং করা এখন আপনি এটাকে মডিফাই করে এমন করে দিলেন এটা গুগল ডট কমকে ডিরোস করবেন এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটার্স তার অরিজিনাল পারপোস ছিল না এথিক্যাল হ্যাকিং ঠিক এটা রুলটা এথিক্যাল হ্যাকিং হচ্ছে আমি ভালারেবিলিটিস বের করবো এক্সপ্লোয়েড করবো বাট এইসব বের করে আমি সেটাকে সিকিউড করে ফেলবো ইট ফোকাসেস অন সিমিলেটিং টেকনিক্স ইউজ বাই অ্যাটাকার্স টু ভেরিফাই এক্সিস্টেন্ট অফ এক্সপ্লোয়েডেবল ভালারেবিলিটিস ইন দ্য সিস্টেম সিকিউরিটি সম্পূর্ণ হ্যাকিং অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার যে ধরনের স্টেপস পালন করে এথিক্যাল হ্যাকারও সেই ধরনের স্টেপস পালন করবে জাস্ট ফাইনাল রেজাল্ট হবে স্যার এটা আমার রিপোর্ট ন্যান্সার আপনি এবার আপনার কোম্পানি সোজা করেন আনালে অন্য হ্যাকারে দিবে ওটাকে খেয়ে ছেড়ে দিবে ইফেক্টস অফ হ্যাকিং অন বিজনেস খুব বাজে খুবই বাজে রেপুটেশন বিজনেস লস লস অফ রেভিনিউ কম্প্রোমাইজ ইনফরমেশন ফার্স্ট অফ অল আপনি একটু জিনিস মনে করে দেখেন যে আপনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করে রেখেছেন দেখলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হ্যাক হয়ে গিয়েছে এর ফলে কিন্তু ওটার রেপুটেশন কমে যাবে রেপুটেশন কমার কারণে কিন্তু বিজনেস লস হবে বিজনেস লস হলে লস অফ রেভিনিউস হবে অ্যান্ড ফাইনালি যে হ্যাক করেছে সে কিন্তু কম ইনফরমেশন কম্প্রোমাইজ করবেই সো পুরো ব্যবসায় একটা বিশাল সমস্যা এখানে লেখা আছে অ্যাকচুয়ালি বিষয়গুলো কি আমরা একটু পড়ি অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিমেন্টিক টু থাউজেন্ড টুয়েলভ স্টেট অফ স্টেট অফ ইনফরমেশন সার্ভে ইনফরমেশন কস্ট বিজনেস ওয়ার্ল্ড ওয়েড ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ট্রিলিয়ন অ্যানুয়ালি ইনফরমেশন এর প্রাইসটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন থেফ্ট অফ কাস্টমার্স পার্সোনাল ইনফরমেশন মে রিস্ক দ্য বিজনেস রেপুটেশন অ্যান্ড ইনভাইট লস উটস ট্রু আমি রেপুটেশনে এটাই বললাম হ্যাকিং ক্যান বি ইউজড টু স্টিল পেলফার অ্যান্ড রিডিস্ট্রিবিউট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি লিডিং টু বিজনেস লস বিকজ হ্যাকিং করে যে শুধুমাত্র জাস্ট বিজনেস লস হবে রেপুটেশন হারার কারণ তা না তাদের সিক্রেট রেসিপি লাইক আমার তো মাঝে মধ্যে খুব ইচ্ছা হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত আইসক্রিম কেমনে বানায় ওরা কেমনে সম্ভব এত মজা খেলে ওগুলো কোনোভাবে হ্যাক করে আমরা ওদের সিক্রেট রেসিপিগুলো মেরে দিই তবে আবার নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট মাঝে মধ্যে এক্সেস নিতে ইচ্ছা হয় যদিও পসিবল না টাফ ইম্পসিবল ইস নাথিং তো এই তো ইন শর্ট তো বলো হু ইজ আ হ্যাকার আল্লাহ রে এত ঘুমিয়ে যাবে পৃষ্ঠা কত রে বাপু পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা এক্সেলেন্ট কম্পিউটার স্কিলস হতে হবে যেটা আমার নাই অনেকের এটা হবি সে ইলিগাল থিংস করতেও পারে আবার সে ইলিগাল থিংস দিয়ে ম্যালেশিয়াস ইনটেন্টেও যেতে পারে আই মিন একটু আগে আমরা যেসব নিয়ে আলোচনা করছিলাম আনেথিক্যাল ইস্যুগুলো নিয়ে লাইক বিজনেস লস করানো ইভেন কার্ডিং কার্ডিং কিন্তু একটা হ্যাকিং এর পার্ট আমরা হঠাৎ করে কার্ডিংটা মনে আসলো যখন আমরা হিসাব করতে পারি স্টিল 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 কথাটা বলতেছি লাইক এখানে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন আছে একটা অনেকেই আছে দেখবেন ক্রেডিট কার্ড হ্যাক করে তারা বিভিন্ন জিনিস কিনে আছে আপনার কখনো এই কাজটা করার চেষ্টা করবেন না কারণ এমন হতে পারে আপনি যার ক্রেডিট কার্ডটি হ্যাক কর
ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার আমার মতো চেহারা কালো যান না এটা আসলে ভুল কথা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার হচ্ছে যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি কম্পিউটার স্কিল রাখে বাট এগুলো আনএথিক্যাল ইউজে আনএথিক্যালভাবে ইউজ করে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার্স তার বিপরীত গ্রে হ্যাট হ্যাকার্স হচ্ছে সালার বাট পার কখনো ভালো কখনো খারাপ সুইসাইড হ্যাকার্স হচ্ছে আমি কিছু জানি না আমার দৈরা নিয়ে গেলে দৈরা নিয়ে যাক বাট আমি কাম করে ছাড়ো স্ক্রিপ্ট কিডিস হচ্ছে আমি অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট কিডি হচ্ছে সে কোডিং বাড়ে না কিচ্ছু বাড়ে না সে আনস্কিলড বাট সে অন্যান্য হ্যাকারদের বানানো সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে স্পাই হ্যাকার্স হচ্ছে এর বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের হয়ে কাজ করে এবং এরা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির উপর স্পাইং করে সাইবার টেরোরিস্ট হচ্ছে এদের হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল উইথ ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্কিলস মোটিভস বা রিলিজিয়াস অর পলিটিক্যাল বিলিভস টু ক্রিয়েট ফিয়ার অ্যাকচুয়ালি ওই যে কিছুদিন আগে যেমন আমাদের টুইটারে আমরা দেখেছিলাম যে বিস্তারে হামলা করা হবে ঠিক এগুলো হচ্ছে সাইবার টেরোরিস্ট স্টেট স্পন্সার্ড হ্যাকার্স চেহারা দেখে অনেকটা ইউএসের একজনের কথা মনে পড়ে গেল যাই হোক তো এরা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি এদেরকে হায়ার করে আই মিন বিভিন্ন সরকার এদেরকে হায়ার করে অ্যান্ড এরা সরকারের কাজ করে দেয় হ্যাক্টিভিজম হ্যাক্টিভিজমটা কি হ্যাক্টিভিজম ইজ অ্যান অ্যাক্ট অফ প্রোমোটিং অ্যা পলিটিক্যাল এজেন্ডা বাই হ্যাকিং স্পেশালি বাই ডিফেসিং আর ডিজেবলিং ওয়েবসাইটস ইট থ্রাইভস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়ার ইনফরমেশন ইজ ইজিলি অ্যাকসেসিবল অ্যাকচুয়ালি হ্যাক্টিভিজমটা কি আমরা যখন সাইবার ওয়ার্ক করি লাইক আমাদের সাইবার ওয়ার্ক দিয়ে এক্সাম্পল দিই আমরা যখন সাইবার ওয়ার্ক করি আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট অনেক আমাদের হ্যাকাররা ইন্ডিয়ান অনেক ওয়েবসাইট হ্যাক করেছিলাম পারি নিগাস আমি ভেরি মাছ নুব তো তারা হ্যাক করে বিভিন্ন মেসেজ সেন্ড করেছে তারা কিন্তু খুব হাই র্যাঙ্কড ওয়েবসাইট খুব কম হ্যাক করেছে বাট ইজিলি অ্যাক্সেসেবল যেইসব ওয়েবসাইট সেগুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি হ্যাক হয়েছে রাইট ওকে আমাদের এই হ্যাক্টিভিজমের মোটিভসটা হয় হচ্ছে কোনো একটা কিছু প্রমোট করা কোনো একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা অথবা কোনো একটা মানে রিলিজিয়ন প্রমোট করা অথবা কোনো ফিয়ার প্রমোট করা এটার কমন টার্গেট হয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট অথবা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনসগুলো বাস এদের অনেক ডিসিশন মানুষের পছন্দ হয় না অ্যান্ড বিষয়টা হচ্ছে যে যখন হ্যাক্টিভিজমে একসাথে অনেক মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে এটা অ্যাকচুয়ালি ক্রাইম নাকি মানুষের মাথায় তখন কাজ করে না বাস আমি আমি গতকালকে রাতে ঠিক আজকে হচ্ছে কয় তারিখ আজকে সাতাইশ তারিখে আমি ঠিক গতকালকে রাতে আমার খুব কাছের ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম সে বলছিল যে দু হাজার বারোতে যখন ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের সাইবার হলো তখন সে টঙ্গিতে দেখেছিল দুজন আপু বোরকা পরা দুজন আপু তারা সাইবার ক্যাফেতে বসে ডিডোস করতেছিল অ্যান্ড এইসব কথা বললে মাঝে মাঝে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যে তখন গর্ববোধ হয় তো যদি আমাদের সাইবার স্পেসটা এখন অনেকটা কলুষিত হয়ে গিয়েছে তো আমরা হ্যাকিং ফেসের দিকে যাব হ্যাকিং মূলত হয় পাঁচটা ধাপে রিকনেসেন্স স্ক্যানিং গেইনিং অ্যাক্সেস মেনটেনিং অ্যাক্সেস ক্লিয়ারিং ট্র্যাক্স আমি এগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করবো না ইন শর্টে এখন আলোচনা করে যাচ্ছি কাজ রিকনেসেন্স নিয়ে বিশাল একটা পিডিএফ আছে বাই জাস্ট বিশাল পিডিএফ যদিও ওই পিডিএফের প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে সফটওয়্যার দেখানো হয়েছে সো অ্যাকচুয়ালি ওটা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে প্যাসিভ রিকনেসেন্স হচ্ছে যে ডিরেক্টলি টার্গেটের সাথে ইন্টারেক্ট করার দরকার নেই পাবলিক ওয়েবসাইটে আমরা ঢুকে যা করতেছি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ইনফরমেশন গুগল ডোর্কিং করে যা করতেছি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ইনফরমেশন অ্যাক্টিভ ইনফরমেশন হচ্ছে সরাসরি টেলিফোন করে ইনফরমেশন নেওয়া পোর্ট স্ক্যানিং করা এই করা সেই করা স্ক্যানিং হচ্ছে মনে করেন এটা এই স্ক্যানিংয়ের ভিতরে পোর্ট স্ক্যানিং ইজ এ মাস্ট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন স্ক্যানিং আছে এগুলো করে আমরা বাগ বের করবো বাগ বের করার পরে সেই সব বাগ এক্সপ্লোয়ার করে এক্সেস গেইন করবো সেই এক্সেসটা মেনটেন করে ট্রাই করবো অ্যান্ড মেনটেন করা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমরা ট্র্যাক্সগুলো ক্লিয়ার আউট করে দেবো ওকে টাইপস অফ অ্যাটাকস অ্যাটাকার্স এক্সপ্লোয়েড ভালারেবিলিটিস ইন অ্যান ইনফরমেশন সিস্টেম টু গেইন আনঅথরাইজড এক্সেস টু দ্য সিস্টেম রিসোর্সেস দ্য আনঅথরাইজড এক্সেস মেই রেজাল্ট ইন লস ড্যামেজ অর থেপ সেন্সিটিভ ইনফরমেশন এগুলো নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি বাট অ্যাটাক্সের টাইপসগুলো কী কী অপারেটিং সিস্টেম অ্যাটাক্স আমি উবুন্ডু চালাচ্ছি এটা ফরটিন পয়েন্ট জিরো ফোর এখন বর্তমানে সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো ফোর পর্যন্ত রিলিজ হয়ে গিয়েছে আমি যদি আমরা ফরটিন পয়েন্ট জিরো ফোর আপ টু ডেট না রাখি বিভিন্ন ধরনের ভালারেবিলিটিস রাইজ হবে এর ফলে হতে পারে যে কোনো হ্যাকার আমার কম্পিউটার হ্যাক করে ফেলবে এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অ্যাটাক্স অ্যাপ্লিকেশন লেভেল অ্যাটাক্স হচ্ছে আমি কোনো একটা ওয়েব সার্ভার ইনস্টল করলাম ওয়েব সার্ভার আমাদের এখানে অ্যাডমিন প্যানেল আছে কুকিজ আছে এ টু জেড এটা জাস্ট ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পর্যন্ত আছে সেই সব অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে অ্যাটাকটা হচ্ছে লাইক স্কিল ইনজ
এটা থেকে স্কেপ পাওয়াটা খুব টাফ মনে করুন আপনি কোনো কোম্পানি থেকে বা বাইরের কোনো জায়গা থেকে একটা সফটওয়্যার কিনে আনছেন সেই সফটওয়্যার ভিতরে তারা যে আগে থেকেই ভাইরাস দিয়ে রাখে এটা কিন্তু খুবই খারাপ এটা সিং রেকর্ডে রাখছেন আন্ডারে পড়া ওকে এখানে সিং রেকর্ড রাখছে নিয়ে দেখাচ্ছে কোডিংয়ের ভিতর ইনফরমেশন সিকিউরিটি কন্ট্রোলস ওয়াই এথিক্যাল হ্যাকিং ইজ নেসেসারি ওকে আমরা একদম নিচে যাই এবং আমি দেখতে থাকি অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কী ওকে আমরা ডিফেন্স ইন ডেপ পর্যন্ত আছে থামলাম অ্যাকচুয়ালি এথিক্যাল হ্যাকিংটা কেন জরুরি মনে করুন আপনার কোম্পানি এত কথা বললাম এত কথা বলার পর যেহেতু বলতে হয় কেন জরুরি তাহলে এক লাইনে একটা কথা বলা যায় এক লাইন কিন্তু অনেক বড় কারণ আমি কিন্তু ফুল স্টপ দিব না এখানে তা হচ্ছে যে আপনার কোম্পানি কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে সেই কোটি কোটি টাকা কেউ নিয়ে যাবে এর জন্য এথিক্যাল হ্যাকিং জরুরি এথিক্যাল হ্যাকিং এর নলেজটা রাখা জরুরি অ্যান্ড সো এতে অ্যাওয়ারনেস বাড়বে আপনি আশেপাশে মানুষকে বুঝাতে পারবেন ইভেন আপনি নিজেও স্ট্রং থাকতে পারবেন আপনার কোম্পানি নিয়ে আরও বেশি আপগ্রেডেড থাকতে পারবেন অ্যান্ড ডিফেন্স ইন ডেপথ এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল থাকে প্যারামিটার থাকে ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক থাকে হোস্ট থাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে একটা ওয়েবসাইট স্ক্যান করে ফেলতেছি একটা স্ক্যান ইঞ্জেকশন পাচ্ছি ছিল আমরা যে কতটা ভিতরে হাত দিচ্ছি লাইক এই যে আমরা কিন্তু এইখানে হাত দিচ্ছি আমরা যে স্কুল ইঞ্জেকশন করছি সরাসরি এতগুলো স্টেপ ডিরেক্ট কাজ করে এরপরেই ডাটাই আসছে সো প্রত্যেকটা স্টেপই স্ট্রং করাটা এটা জরুরি এবং এই স্ট্রং করতে হলে এথিক্যাল হ্যাকিং এর নলেজ ইজ দ্য মাস্ট এর জন্যই এথিক্যাল হ্যাকিংটা জানতে হয় তবে আমাদের কিছু কিছু লিমিটেশনস আছে লাইক আমরা চাইলেই কারো ক্ষতি করতে পারছি না আমরা তো এথিক্যাল তাই না আমরা ভাব নিতে চাই আমরা এথিক্যাল সো আমরা চাইলেই সে অ্যাটাকগুলো করে যেতে পারি না এগুলো ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসি এগুলো হচ্ছে ব্যবসায়ীটের কথাবার্তা তো এগুলো আপনারা খুব ইজিলি নিজেরা দেখে নিতে পারবেন আশা করি আপনারা অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাকচুয়ালি এথিক্যাল হ্যাকিং কি অনেক বড় ভিডিও ছিল বিরক্তিকর ভিডিও ছিল অ্যাকচুয়াল আমি একসময় মানতাম যে ধুর এত বড় ভিডিও বানায় লাভ কি বাট অ্যাট এ টাইম আমি নিজের ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো বিশ মিনিটের ভিডিও পর্যন্ত দেখছি সো পেনেট্রেশন টেস্টিং ফাইনালি বলে যাই যে পেনেট্রেশন টেস্টিংয়ের মেথোডোলজি হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং ভালারেবিলিটি অ্যানালাইসিস এক্সটার্নাল পেনেট্রেশন টেস্টিং ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক পেনেট্রেশন টেস্টিং রাউটার অ্যান্ড সুইচেস পেনেট্রেশন টেস্টিং ব্লা প্লা হ্যান ত্যান বহুত কিছু স্কুল ইনজেকশন আছে বিকজ এটা হচ্ছে ডাটাবেস লেভেল অ্যান্ড ফাইনালি ফিজিক্যাল সিকিউরিটি পেনেট্রেশন টেস্টিং আমরা স্লোলি ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা জিনিস শেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন অ্যাকচুয়ালি এখন থাকবেন না কারণ আপনারা জোর করে থাকতে বাধ্য আপনারা পেইড আই মিন আপনারা আমাকে পেই করেছেন সো আপনারা ফুল করছি তো পেয়ে গিয়েছেন সো আপনারা থাকতে বাধ্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম